നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെറിയ ചെറിയ മറവികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ മറവി രോഗമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും വാസ്തവമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു മറവി രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയും പ്രതിരോധവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പർ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ റോബർട്ട് മാത്യു ആണ് അദ്ദേഹം ന്യൂറോളജി പ്രൊഫസറും എ ആർ ഡി എസ് എ നാഷണലിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സാർ ആദ്യം എന്താണ് മറവി എന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മറവി കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം അതെ ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് മറവി രോഗം മറവി പ്രധാന രോഗലക്ഷണമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗം ശരി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും അപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നത് ഒരു രോഗമല്ല നമ്മുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതേസമയം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാതെ മറന്നു പോകുന്നു ഓർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മറവി രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായമായിട്ടുള്ളവരെ കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറ് സംബന്ധിച്ചുള്ള അത് തലച്ചോറ് സംബന്ധിച്ചുള്ള രോഗമാണ് തലച്ചോറ് സംബന്ധിച്ചുള്ള രോഗമാണ് മറവി രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു കൂട്ടം രോഗങ്ങളിലെ ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് അസുഖം രോഗങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പനി എന്ന് പറയുമല്ലോ പനി എന്ന് പറയുന്നത് ജലദോഷം കൊണ്ട് പനി വരാം അതെ അത് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പനി പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം അതുപോലെ ഒരു കൂട്ടം തലച്ചോറ് സംബന്ധിച്ചുള്ള അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സംക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് അതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണമാണ് ഈ മറവി രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശരി പൊതുവെ മറവി രോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ടാകും കാരണം അവർക്ക് മറവികൾ ദൈനംദിനമായിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പം മറവി രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഒരുപാട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതെ മറവി രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം മറവി തന്നെയാണ് ശരി അത് പ്രായമായിട്ടുള്ളവരിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് ഇപ്പം കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചിട്ട് മറന്നു പോകുന്നു അത് നമ്മളെ രോഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുന്നില്ല കാണുന്നില്ല ശരി പ്രായമായിട്ടുള്ളവർക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അത് മറവി രോഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടം അനുസരിച്ച് ഇതിന് വേറെ വേറെ രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ ലക്ഷണം വെച്ച് നമുക്കിതിനെ ഡിഫൈൻ ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആരംഭത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അസുഖം അങ്ങോട്ട് പുരോഗമിക്കുന്നതനുസരിച്ചുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ മൂർച്ഛിച്ച അവസ്ഥയിലുള്ള ലക്ഷണം ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതിലെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് മറക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ശരി അപ്പോൾ ആരംഭത്തിൽ താരതമ്യേന അപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരുടെ പേര് മറന്നു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഓർത്തിരുന്ന കുറച്ച് ടെലിഫോൺ നമ്പറുകൾ മറന്നു പോവുക മറന്നു പോവുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് പിന്നെ സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് മറന്നു പോവുക അല്പം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ മറന്നു പോവുക ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ഇൻസിഡൻസ് മറന്നു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഇപ്പം ഇത് പ്രായമായിട്ടുള്ളവരാണല്ലോ ബാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഗൾഫിൽ നിന്ന് മോൻ വിളിച്ച് പറയും അപ്പം വൈഫ് വരുമ്പം മരുമോൾ വരുമ്പോൾ ഇന്ന കാര്യം പറയണമെന്ന് രാവിലെ വിളിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുക അച്ഛനെ ശരി പക്ഷേ വൈകിട്ടാകുമ്പോഴേക്കും അത് മറന്നു മറന്നു പോകും അപ്പോൾ പറയാൻ മറക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത ഫോൺ കോൾ രാത്രി വരും മോൻ വീണ്ടും ചോദിക്കും യോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അച്ഛൻ അച്ഛൻ എന്താ പറയാത്തതും ചോദിക്കും അപ്പം നീ നീ പറഞ്ഞോ ഓക്കെ പറഞ്ഞോ എന്ന് പോലും സംശയം അത് പോലും മറക്കാം ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സൂചന കിട്ടിയിട്ടും ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ശരി അപ്പോൾ അങ്ങ് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളിതിനെ ഗൗരവത്തോടെ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് അതായത് ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികളിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഓർമ്മക്കുറവ് വരുന്നു അപ്പോഴാണ് ബാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ കണക്ക് തെറ്റാം അതൊരു കാര്യം 
ഈ മറവിക്കും അപ്പുറം മറ്റു പല രോഗലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകും സാറേ ഞാനൊന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കോൾ ഇറത്തി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടുത്താമോ ഹലോ ശരി സാറിനോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറയണം എന്റെ പേര് എനിക്ക് അഞ്ചെട്ട് മാസത്തോളമായി ഇങ്ങനെ ചെറിയ മറവി സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ പോലെ അത് മറക്ക പിന്നെ മുൻപ് കഴിഞ്ഞ ചില നമ്പർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്പർ മറക്ക പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഈ തല വയർക്കും തല നന്നായിട്ട് വയർക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്ക് വേദനയുണ്ട് എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എനിക്ക് അറുപത്തി രണ്ട് വയസ്സ് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് അപ്പൊ എത്ര കാലമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ല ഈ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതില്ല ഇത് താരതമ്യേന അപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോ മറവി രോഗം എന്നിപ്പോ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങണ്ട അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തില് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമല്ലാത്ത മറന്നു പോയിക്കോട്ടെ സാരമില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഓർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതില് നമ്മൾ എല്ലാ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കണമെന്ന് ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാ മതി മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മറക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അത് ആലോചിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ മറന്നു വെച്ചാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാ വെച്ചാൽ ആലോചിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണ്ട ആലോചിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓർമ്മ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിട്ടും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ രോഗമാണോ സംശയിക്കണം പ്രായം അറുപത്തിരണ്ട് ആയതുകൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കണം ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ച് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചും ഒരു വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തിയൊക്കെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതിയാവും ആ നമ്മുടെ കുടുംബ ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിഷ്യൻ എന്നുള്ള ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്ക രോഗ വിദഗ്ധൻ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് കുടുംബ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്ക രോഗ വിദഗ്ധൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക രോഗ വിദഗ്ധൻ ഇവിടെ ആരെങ്കിലുമാണ് കാണിക്കേണ്ടത് സംശയം മാറി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ സിനിമ വളരെയധികം നന്ദി സാർ നമ്മൾ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അതിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് മറവി എന്ന ലക്ഷണത്തോടൊപ്പം വരുന്ന മറ്റു പ്രശ്നം അപ്പൊ കേവലം മറവിക്ക് അപ്പുറം ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും വന്നു തുടങ്ങും അപ്പം ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് അപ്പം ശരിയായ വാക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പൊ സംസാരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ആ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം തപ്പി തപ്പി അപ്പം പേന എന്നായിരിക്കും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം മറ്റേ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു നീളത്തിലുള്ള അതിനുള്ളിലുള്ള കാമ്പുള്ള അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പേര് പോലും മറന്നു മറന്നു പോകുന്ന അപ്പം ഭാഷാപരമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് സങ്കീർണമായ വാചകങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതില്ല വേഗത്തിൽ വലിയ വലിയ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പ്രയാസത്തിനോടൊപ്പം വരാം ഓക്കെ പിന്നെ വിഷ്വോ സ്പേഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പം ഇവിടെ വല ദിവസത്തെ ഒരു വാതിലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം അവബോധമുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് ചെറിയ വിള്ളലുകൾ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് വാതിലോട്ട് അങ്ങ് പോകും പക്ഷേ ഈ മറവി രോഗം ഉള്ള ആൾ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യ നേരം അടുത്തോട്ടായിരിക്കും പോകുക അവിടെ വരെ പോയി വാതിലില്ലാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ തിരിച്ചു അപ്പോൾ വഴി തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ഇത് നഷ്ടപ്പെടുക പിന്നെ ഈ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നിന് പറയുക ഒന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു പേനയുടെ അതിനകത്തുള്ള ആ ഫിൽ ഇത് റീഫില്ലൊന്ന് മാറ്റിയിടണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റി പിന്നെ പേനയൊന്ന് തുറന്ന് ആ ഉള്ള റീഫില് മാറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല പ്രവൃത്തികൾ സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് ആലോചിച്ച് ഒന്നിന് പറയായിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടപ്പ് മാറ്റി പോകുമ്പോൾ റീഫില് മാറ്റാൻ നോക്കിയാൽ പറ്റില്ല പറ്റില്ല ആ അപ്പോൾ അ
വീട്ടിൽ ആരോ കള്ളന്മാരുണ്ടെന്നൊരു ചിന്ത ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾ ശത്രുക്കളാണ് അവർ സ്വത്തെല്ലാം മോഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് ഈ ടാർജറ്റ് ആവുന്നത് മരുമോനോ മരുമോള ഒരാണല്ലോ പുതുതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തോ എൻ്റെ വാച്ച് മോഷ്ടിക്കാൻ അവൾക്കൊരു നോട്ടമുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും അഴിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ അവൾ അവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പലതരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അത് തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും തിരുത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഗാഠമായ രീതിയിലാണത് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെയല്ല അവൾ മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതിന് ഡെലിവിഷൻസ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ ഈ ഇല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുക ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുക അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള പെർസെപ്ഷൽ അപ്നമാലിസ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇത് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ വരിക വ്യക്തിത്വത്തിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരിക അപ്പം എന്താ ഡിസ്ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഏത് രീതിയിലാണ് പെരുമാറേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണ് പെരുമാറാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നതുകൊണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ പ്രായമായിട്ടുള്ളവരോട് പെരുമാറുക അത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു വേർതിരിവുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും സാറെ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട് നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറയാമോ ശരി ഡോക്ടറിനോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പെട്ടെന്ന് ആ പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞേ ആ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ആ ആ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരും അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചേ ആ അത് മനസ്സിലായി അത് അത് നമുക്ക് മറവിയുടെ ലക്ഷണമായി മറവി രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കണ്ട അത് ആ നമ്മൾ പല പല പ്രവൃത്തികൾ തിരക്ക് പിടിച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അമിതമായ ഉത്കണ്ഠയോ എന്തെങ്കിലും മറ്റ് വികാരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴോ ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ആ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സമാധാനമായിട്ട് സമചിത്തതയോടുകൂടി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചിട്ട് മെച്ചപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടറിത് പോകേണ്ട ആവശ്യം സംശയം മാറിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി സാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത് പെരുമാറ്റത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആ അപ്പം അപ്പം ഡെലിവിഷൻസ് പിന്നെ ഈ ദേഷ്യപ്പെടുക അപ്പം ആ പെരുമാറിന് ആളും തരവും നോക്കി ഉള്ള പെരുമാറ്റത്തിനകത്ത് വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം പിന്നെ ശരിക്ക് ഒന്നും നിയമവും അനുസരിക്കാതെയുള്ള പെരുമാറ്റം ഉദാഹരണത്തിന് കുളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ വസ്ത്രം ഇടാതെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ പിന്നെ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് അലക്ഷ്യമായിട്ട് ബാത്റൂമിൽ പോകാതെ മുറിക്കകത്തോ ആ രീതിയിലുള്ള ഈ പ്ര പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം പെരുമാറ്റത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അതോടൊപ്പം ഈ ഈ തെറ്റായ ചിന്തകളൊക്കെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചിന്ത അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് ആക്രമിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്രമണ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം എന്താ വയലൻസ് ആ രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം അങ്ങനെ കുറേ ഒരു കൂട്ടം പെരുമാറ്റങ്ങൾ പിന്നെ ചിലർക്ക് തോന്നും അവർ താമസിക്കുന്ന അവരുടെ വീടെല്ലാം തോന്നും ഓക്കെ അത് അത് എൻ്റെ വീടല്ല നിങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ ബന്ധുക്കളോ അല്ല അല്ല ഇതൊക്കെ വേറെ ആരോ ആണ് വേറെ ആരുടെ വീടാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം തുണിയെല്ലാം രാവിലെ തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ അടുക്കി പറക്കി കെട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാനെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ തലത്തിൽ വരെ ലോക രോഗലക്ഷണം മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുന്നില്ലല്ലോ ഇതിങ്ങനെ ആരംഭത്തിലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ലക്ഷണങ്ങളും പിന്നെ പിന്നെ ചേർന്ന് ചേർന്ന് വരുന്നു ഇതിൽ ചിലത് മാറിപ്പോകുന്നു എല്ലാം വരണമെന്നുമില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ അസുഖം പിന്നെയും പിന്നെയും ഇത് അസുഖം കൂടിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും പല മറവി രോഗങ്ങളും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു നൂറ് മറവി രോഗികൾ എടുത്താൽ അതിൽ എൺപത്തഞ്ച് പേർക്കും ചികിത്സ മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള മറവി രോഗമായിരിക്കും പതിനഞ്ച് പേർക്കേ ഉള്ളൂ ചികിത്സ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള അപ്പോൾ ഈ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേരുടെ ഇതിങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ അസുഖം വളരെ വളരെ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇവരങ്ങ് ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ ഇവർക്ക
ഞരമ്പ് സംബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റ് രോഗലക്ഷണങ്ങളും ഇതിനോടൊപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർ ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്താമോ ശരി എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ശരി ഡോക്ടറിനോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറയണം മാഡം ഞാനൊന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ ടി വി ടി വിയുടെ വോളിയം കുറച്ചതിന് ശേഷം ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കാമോ നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം പറയണം ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തത്തിലുള്ള ഒരു ചേട്ടനാണ് എഴുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായി അപ്പൊ അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങള് അസുഖം വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മറവി രോഗം പോലെ എന്താ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താ മൂലക്കുരുവിന് അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ അതെ 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 ഓപ്പറേഷനോട് അനുബന്ധിച്ച് മറവി രോഗം വന്നതാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ മനസ്സിലായി എഴുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ആളാണ് ഇല്ല ഇല്ല ആ ആ ഇത് വളരെ സാധാരണയായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനെ ഡെലീറിയം ആ ഡെലീറിയം എന്ന വാക്കുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വിവരിക്കുക അതായത് മറവി രോഗത്തിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയില്ല പക്ഷേ ഓപ്പറേഷനോ അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ മെഡിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളായാലും മതി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവരുടെ ഓർമ്മശക്തി അങ്ങ് മോശമാവും അതിന് കാരണം പലതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മൂല കാരണം ഇവർക്ക് മറവി രോഗം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഒരു അവസ് അവസ്ഥ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴാണ് മറവി രോഗം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പം പലപ്പോഴും നല്ലൊരു ശതമാനം രോഗികളിലും മറവി രോഗം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഈ ഡെലിയറിയം എന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് പക്ഷെ അതിൽ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട ഇത് കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ കഴിയുന്നതനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ആ ഇതിപ്പോ തൽക്കാലം ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഡോക്ടറിനെയാണ് പ്രാഥമികമായിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഒരു ഫിസിഷ്യനെയോ ഒരു മസ്തിഷ്ക രോഗ വിദഗ്ധനെയോ ഒരു മനഃശാസ്ത്ര ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനെയോ ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് അതെ അത് നമുക്ക് അത് മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഭയപ്പെടണ്ട ആ ഫിസിഷ്യനെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല മസ്തിഷ്ക രോഗ വിദഗ്ധനെ കാണിക്കാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് മാനസിക രോഗ വിദഗ്ധനെ കാണിച്ചാലും മതിയാവും അതെ സംശയം മാറിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മെഡിസിന് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ രോഗ ചികിത്സയെ പോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മറവി രോഗത്തിന് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്ന കാരണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ മറവി രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു അമ്പതോ അതിലധികമോ രോഗങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഒരു കുടുംബമാണത് ഈ ഓരോ രോഗവും അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് തൈറോയിഡിൻ്റെ കുറവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖം എന്ന് പറയും അത് തൈറോയിഡ് എന്നൊരു ഹോർമോൺ ശരീരത്തിൽ കുറയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അത് അപ്പോൾ തൈറോയിഡിന്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മറവി രോഗം വരാം അപ്പൊ അവിടെ അതിന്റെ കാരണം ഈ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഗുളിക കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാവും അമിതമായ മദ്യപാനം നടത്തുന്നവർക്ക് അതിന്റെ ഫലമായി വരുന്ന വിറ്റാമിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടും അത് നേരിട്ട് തലച്ചോറിനുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ടും ടോക്സിക് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന മറവി രോഗമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം അതാണ് അപ്പൊ മദ്യപാനം നിർത്തുകയും ആ വിറ്റാമിൻ ഗുളിക കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഭേദം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ കിഡ്നിക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറവി രോഗം ഉണ്ടാക്കാം കരളിന് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറവി രോഗം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോന്നിനും കാരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സാധാരണ അറിയാവുന്ന കാരണങ്ങളാണ് അതേസമയം തലച്ചോറിനെ മാത്രമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അൽസൈമേഴ്സ് ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ അൽസൈമർ എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് തലച്ചോറിനെ മാത്രമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന മറവി രോഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറവി രോഗികളും ഈ അൽഷേമസ് ഡിമെൻഷ്യ എന്നുള്ള രോഗം ഉള്ളവരാണ് അപ്പം അൽഷേമസ് ഡിമെൻഷ്യയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഓർമ്മയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തലച്ചോറിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കോശങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് നശിച്ച് നശിച്ച് പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി തലച്ചോറ് ചുരുങ്ങുകയും രോഗിക്ക് ഓർമ
എന്തോ ചില സംഭവങ്ങളുടെ ഫലമായി രോഗമുണ്ടാകുന്നു രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു രോഗത്തിൻ്റെ ഫലമായി തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നശിച്ച് നശിച്ച് പോകുന്നു മനസ്സിലായി അത് പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കോശങ്ങൾ ഇപ്പം നശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആ രോഗത്തിന് പല സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പം എഫ് ടി ഡി ഫ്രോണ്ടൽ ടെമ്പറൽ ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു മറവി രോഗമുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണം പെരുമാറ്റത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഡിഫ്യൂസ് ലൂയി ബോഡി ഡിമെൻഷ്യ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള മറവി രോഗമുണ്ട് അതിൽ മറവിക്കൊപ്പം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കുറേ അസ്വസ്ഥതകൾ കൈക്കും കാലിനും വരുന്ന വിറയൽ പാർക്കിൻസോണസ് എന്നുള്ള രോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന മറവി രോഗം ഇങ്ങനെ അനേകം തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ മറവി ഇതൊക്കെയാണ് മറവി രോഗത്തിൻ്റെ പല 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 കാരണങ്ങൾ പിന്നെ തലച്ചോറിന് വരുന്ന ട്യൂമർ ആ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ വരുന്ന അണുബാധ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ക്ഷയരോഗം അത് ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്നത് പോലെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കാം ബാധിക്കാറുണ്ട് ആ പക്ഷെ അതിന് ചികിത്സ മാറ്റാൻ പറ്റും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചികിത്സ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന മറവി രോഗമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചികിത്സ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതും പറ്റാത്തതുമായിട്ടുള്ള മറവി രോഗങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം മറവി രോഗങ്ങളാണുള്ളത് അതെ അതെ ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചികിത്സ അങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ മറവി രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ മറവി രോഗത്തിൽ ആദ്യം ഒരു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം നൂറ് മറവി രോഗികളിൽ എടുത്താൽ അതിൽ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് ചികിത്സ ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്ന രോഗങ്ങളായിരിക്കും അതെ അപ്പം അത് നമ്മൾ രോഗനിർണ്ണയം നടത്തുക അതായത് രോഗം ഇന്നതാണെന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് മറവി രോഗം ഉള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുള്ള ചികിത്സ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ട് നമുക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു കോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറയാമോ എന്റെ പേര് രാജി എന്നാണ് എവിടെ വിളിക്കുന്നു രാജി ഇപ്പോ കൊറച്ചു നാളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് പിന്നെ എവിടെയാണ് വെച്ചതെന്ന് ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് എവിടെയാണ് അതിനു വേണ്ടി ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് മെനക്കെട്ടാൽ മാത്രമേ അത് എവിടെയാ കൊണ്ടുവെച്ചെന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അത് മറവി രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണോ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായി ആ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അല്ല രാജിയുടെ ചോദ്യം വളരെ രസകരമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വെച്ചാൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പോ അതിനെ ഞാൻ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം എവിടെയെങ്കിലും വെക്കുന്നത് ആ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അപ്പൊ അത് അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുന്നു അത് പിന്നെ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അതെ അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ വയ്ക്കുന്ന എവിടെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണ് വയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വേണ്ട രീതിയിൽ മനസ്സിലോട്ട് പതിപ്പിക്കാത്തപ്പോഴാണ് ഇത് വരിക ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വന്നു തിരക്ക് പിടിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വന്നു വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ ജോലിയുണ്ട് അപ്പോൾ വാച്ച് പെട്ടെന്ന് ഊരി ഒരു സ്ഥലത്തങ്ങ് വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് എവിടെയാണ് വെച്ചെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലോത്തോട്ട് കയറ്റുന്നില്ല കാരണം അടുത്ത ജോലിയുണ്ട് അപ്പം അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആ വാച്ചിനെ പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ സാധാരണ ഈ വാച്ച് വയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ഊഹം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഞാനത് തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കും അതേസമയം ഞാൻ വളരെ കരുതലോടെ ആ വാച്ചിനെ ഊരി എൻ്റെ ഡ്രോയറിനകത്ത് വെച്ച് ഡ്രോയർ അടച്ചു ഇത് വാച്ച് ഇതിനകത്താണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതലോടെ ചെയ്തെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ലെവലിൽ അതായത് മനസ്സിലോട്ട് പതിപ്പിക്കുന്ന തല തലത്തിലാണ് അതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് അതിനെ മറവി രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അലക്ഷ്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സ് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളിലും വ്യാപൃതമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പം നമുക്ക് അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അമിതമായ വിഷമം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വളരെ ജോലി തിരക്കുള്ള അവസ്ഥ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ രാജി ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏതെങ്കിലും സാധനം എവിടെയെങ്കിലും വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെ വയ്ക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ഓർക്കുക എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക്
നമുക്ക് പ്രകടമായി ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ആ പരിശോധന ഒരു മറവി രോഗി ആ മറവി രോഗം ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കൂട്ടം പരിശോധന ചെയ്യാമെന്നുള്ള അതിലൊരു പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ന്യൂറോ സൈക്കോളജി ന്യൂറോ സൈക്കോളജിയെ മറവി പരിശോധന എന്ന് നമുക്ക് ലളിതവൽക്കരിച്ച് പറയാം പറയാൻ സാധിക്കും ആ ന്യൂറോ സൈക്കോളജി എന്നുവെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രോഗിയോട് കുറേ അത് ചോദ്യാവലികളും പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പതിനഞ്ച് വാക്കുകൾ ഓർക്കാൻ പറയും എന്നിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അത് തിരിച്ച് പറയാൻ പറയും അപ്പോൾ അവരുടെ അവരുടെ ഒരു അവരുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പറയാതിരി അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റാതെ വരും പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ ആ ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ അവരെങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്രത്തോളം അവർക്ക് ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് തലച്ചോറിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു ഐഡിയ അവബോധം കിട്ടും അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള മറവി രോഗം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില സൂചനകൾ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്കാനിങ് ആണ് സ്കാനിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിശോധന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ തലച്ചോറിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ രക്തം കെട്ടി പിടിച്ചാൽ അത് മറവി രോഗം ഉണ്ടാക്കാം അത് നമുക്ക് സ്കാനിങ്ങിൽ അറിയാൻ പറ്റും തലച്ചോറിലെ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മുഴകളുണ്ടെങ്കിൽ മറവി രോഗം വരാം അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും തലച്ചോറിൽ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അണുബാധയുണ്ടെങ്കിൽ അതറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ അൽസീമസ് ഡിമെൻഷ്യ തുടങ്ങിയ മറവി രോഗം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തലച്ചോറിന് വരുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്കാനിങ്ങിൽ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സ്കാനിങ് ചിലവുള്ള ഒരു പരിശോധന രീതിയാണ് പക്ഷേ അത് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് പ്രധാനമാണ് സ്കാനിങ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ചില രോഗങ്ങൾ ചികിത്സ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകും അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പരിശോധന പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് കുറച്ച് രക്തത്തിലെ പരിശോധന അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തൈറോയിഡ് അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു രക്തത്തിലെ പരിശോധന കിഡ്നിക്ക് കരളിനോ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള പരിശോധനകൾ പിന്നെ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അണുബാധകൾ ഈ എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടാന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് മറവി രോഗികൾ അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിക്കാൻ ചികിത്സ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചികിത്സ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗമാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാറേ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കോൾ റീറ്റ് ചെയ്യാണ് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്താമോ എന്റെ പേര് ശിവപ്രസാദ് ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് മണ്ണാർക്കാട് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശരി ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറയണം സാർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പറയണം സാർ എനിക്ക് രണ്ടു പേരുടെ ആവശ്യത്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒന്ന് എനിക്കും എന്റെ മോൾക്കും വേണ്ടിട്ട് എന്റെ എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു ഇയേഴ്സ് ആയി ഞാൻ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ട് പേഴ്സൺ ആണ് ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് കുറച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫാർമസി സെറിനെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് മറന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ആണെങ്കിൽ എവിടെ ചേർത്ത് റോഡ് ചെറിയ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സെയിം ടൈം മോള് ഇപ്പൊ മോള് ഇപ്പൊ ലെവന്തിലാ പഠിക്കണം നയൻത്തിലാ പഠിക്കണത് പതിനാല് വയസ്സായി മോളിലേക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ മോ ഹാഫ്റ്റ് ചെയർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോളിലത്തെ ഓപ്പസ് വെളിയിലേക്കുള്ള വാല് അടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിന് പ്രൈസ് എന്താണത് അതെ 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 അപ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യം സാറിൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതായത് കടയിൽ പോകുമ്പോൾ ചില സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നു അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം ഹലോ ഹലോ ആ അപ്പോൾ ഇപ്പം സാറിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള മറവി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതും ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ വാങ്ങ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഒരു മറവി രോഗം എന്ന് നമ്മൾ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ളതല്ല
പഠിത്തം കുഴപ്പമില്ലാത്തിടത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മറവി രോഗം എന്നൊരവസ്ഥയില്ല മറവി രോഗം വന്നാൽ ആദ്യം ബാധിക്കപ്പെടുന്നത് അവരുടെ പഠിത്തമാണ് പിന്നെ ഈ ഷീറ്റ് മടക്കി വയ്ക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ വാതിലടയ്ക്കാത്തത് അവരുടെ ഒരു താല്പര്യക്കുറവായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിൽ അവർക്കുള്ള അലസതയായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ താരതമ്യേന താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊരു ചിലപ്പോൾ മറന്നു മറന്നു പോയേക്കാം അപ്പം അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് ജയിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിനും മോ ഈ കുഞ്ഞിനും മറവി രോഗത്തിൻ്റെ സൂചനകളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേന വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കുക അത് വളരെ നന്നായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെച്ചെടുക്കുക ഒരിക്കലും മറക്കില്ല പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു വസ്ത്രം നമുക്ക് ഇന്ന ദിവസം അത് ഉടുത്തിട്ട് പോകണം എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു നോക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ആ ദിവസം ഓർത്ത് അത് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ഓർക്കും അപ്പം അതൊരു അസുഖമായിട്ട് ഇപ്പം വിചാരിക്കണ്ട സംശയം മാറി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി സാർ നമ്മൾ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് മറവി രോഗത്തിന് രോഗനിർണയ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ രക്തത്തിലെ പരിശോധന വരെ എത്തി അത് അപ്പം ചികിത്സ മാറ്റം മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന അസുഖം കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ചികിത്സ മാറ്റുന്നു എന്നാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ചികിത്സ മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന രോഗമാണ് ഈ അൽസൈമസ് ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന മറവി രോഗം ഓക്കെ അൽസൈമസ് ഡിമെൻഷ്യ ചികിത്സ മാറ്റാനുള്ള രീതികളൊന്നും തന്നെ ഇന്ന് നിലവിലില്ല അതേസമയം രോഗം മോശമാവുന്നതിൻ്റെ തോത് കുറയ്ക്കാനും താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും ഒരല്പം മെച്ചപ്പെട ഒരു ഒരു മെച്ചപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുത്താനോ ഉള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് വിപണിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വലിയ വിലയുള്ള ഗുളികകളല്ല ഗുളികകളാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ പോലും അല്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അത് മാസങ്ങളോളം കൊടുക്കേണ്ട മരുന്നുകളാണ് അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുന്നത് വഴി കുറേ കാലം കൂടി നമുക്ക് ആളിനെ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സ രണ്ടാമത്തത് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പെരുമാറ്റത്തിലെ വൈകല്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ പെരുമാറ്റത്തിലെ വൈകല്യങ്ങളെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് മരുന്നിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് തെറ്റായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വരുന്നു ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിരോധികളുണ്ടെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ചിന്തകൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ മറവിരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് അതേപോലെ ഡിപ്രഷൻ വിഷാദം അമിതമായ സങ്കടം ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അത് പൊതുവെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഈ മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകളാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ മരുന്നുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പെരുമാറ്റത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ ഒരു പരിധിവരെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും ആ കൈകാര്യം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം ആ അപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ മരുന്ന് കൊടുത്ത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ശരി പിന്നെ മൂന്നാമത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മറവി രോഗികൾക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് മെഡിക്കലായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കലായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പം ഇവരുടെ മറവി രോഗം പെട്ടെന്ന് മോശമാകും ഓക്കെ ഇവർക്ക് ഉള്ള ആ ഒരു ഓർമ്മയും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലകാല ബോധമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ആ മെഡിക്കൽ പ്രശ്നത്തിന് കൈകാര്യം ചെയ്ത് അത് ശരിയാക്കി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവർ പഴയ ലെവലിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ജെ ജനറൽ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഹെൽത്ത് ഇതിനകത്ത് വളരെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ അപ്പോൾ അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെറ്റ് ചികിത്സാ രീതികളാണ് ഉണ്ട് അതായത് ചികിത്സ മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത മറവി രോഗം എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നവർക്ക് പോലും കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓ ഇനിയിപ്പം ആശുപത്രി പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഡോക്ടറുടെ അടുത്തും പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വേണ്ട അവരുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ടും അവരെ പരിചരിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഉതകുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവർക്കുള്ള മരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ ശരി പക്ഷേ ഇത്ര തന്നെ പ്രധാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും പ്രധാനമോ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം മരുന്നില്ലാതെയുള്ള പരിചരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള ചികിത്സ മനസ്സിലായി അത് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ
തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മറവി രോഗികൾ അവരുടെ രോഗത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മാനസിക രോഗികളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും അപ്പോൾ അത് മറവി രോഗമാണോ മാനസിക രോഗമാണോ എന്ന് നമുക്കൊരു സംശയം വരും കുറേയൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആദ്യം തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് മാനസിക രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും മറവി രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിരിക്കില്ല അഥവാ ആദ്യമേ അവർക്ക് മറവി ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ പ്രായത്തിൻ്റെ മറവിയായിട്ട് അതങ്ങ് നമ്മൾ ഗൗരവ ഗൗനിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ശരിക്കും മാനസിക രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഡോക്ടറെടുത്ത് വരുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ആ രീതിയിൽ വളരെ വളരെ കണക്റ്റഡാണ് അതേസമയം സാധാരണ ഒരു മാനസിക രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഈ മറവി രോഗം വന്നിട്ടുള്ള മാനസിക രോഗം ചികിത്സിക്കുക ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇടപെട്ടോട്ടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളറുണ്ട് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടുത്താമോ സാറേ എന്റെ പേര് എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് വിളിക്കുന്നത് അറുപത്തിനാല് വയസ്സായി ശരി ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ആ എന്റെ ഭർത്താവിനും എന്റെ ഭർത്താവ് നാല് മാസമായി പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്ക് പറഞ്ഞ വീണ് വീണ് പിന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി നാല് മാസം കൊണ്ട് ചികിത്സയിലാണ് പക്ഷെ ഇതുവരെയും പിന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് നടന്ന് വന്ന് കൈ കൂടുതൽ പൊങ്ങുന്നില്ല അതെ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് ഈ സംസാരം ഓർമ്മശക്തി തിരിച്ച് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അതായത് അതിന്റെ കൂടെ ഷുഗർ ഉണ്ട് അതെ 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 നാല് മാസമായി നാല് മാസമായി വലതുദേശത്താണ് അതെ അതെ വലതുദേശത്താണ് തളർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസാരശേഷി ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ ഇടതു ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഭർത്താവിന് അസുഖം വന്നിരിക്കുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ ഇടതു ഭാഗത്താണ് അതുമാണ് വലതുദേശം തളർന്നു പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ കൈക്കും കാലിനും ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് പോലെയാണ് സംസാരിക്കാനുള്ള ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭാഗവും തലച്ചോറിൻ്റെ ഇടതു ഭാഗത്തായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ അസുഖം വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ പൊതുവായ ഒരു സ്വഭാവം ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും അത് അല്പം അല്പം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും സ്ട്രോക്ക് വരുമ്പോൾ തലച്ചോറിലെ കുറേ കോശങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോവും പക്ഷേ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കോശങ്ങൾ കുറേ കുറേ ആ ചുമതല കൂടി ഏറ്റെടുക്കുകയും പിന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ നശിക്കാതെ കിടന്ന കുറേ കോശങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായി ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ആൾ നടന്നു തുടങ്ങിയത് പോലെ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും അല്പം അല്പം സംസാരം മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടെ ഈ പിടിച്ച് നടത്തുക കൈക്കും കാലിനുമൊക്കെ നല്ല വ്യായാമം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുക അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ വസ്തുക്കളുടെ പേര് വസ്തുക്കളെ കാണിച്ച് പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ചെറിയ പരിശീലനം കൊടുത്തും പിന്നെ അത് ക്രമേണ കാലക്രമേണ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് സ്കാൻ എടുത്തപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മാസങ്ങളുണ്ട് മാറ്റം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിന് സ്പീച്ച് തെറാപ്പി എന്നുള്ള പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു തെറാപ്പി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും അതിപ്പം അതിനുള്ള സംവിധാനം എല്ലായിടത്തും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും സംശയം മാറി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മറവി രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധ്യമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളാണോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സാധിക്കും പൊതുവെ അങ്ങനെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായി ശരിക്കും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതശൈലി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള അതായത് ആരോഗ്യകരമായ തൈറോയിഡൊക്കെ അതിനുള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ആഹാരം അമിതമായ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാതിരിക്കാനുള്ള ആഹാരം
വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലി അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതശൈലി സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴി ഒരു പരിധിവരെ മറവി രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും രണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആയാസം അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് വഴി അത് ഭൗതികമായിട്ട് വ്യായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ പേഷ്യൻ്റ് ചെസ്സ് കളിക്കണോ സുഡോക്ക് കളിക്കണോ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളിപ്പം ഒരു അധ്യാപകനാണ് റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ എടുത്തു ട്യൂഷൻ എടുക്കുക അതെ അങ്ങനെ അപ്പം ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലി തന്നെ അതിൻ്റെ ചെറിയ പതിപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജോലി എൻഗേജിലാകും എൻഗേജിലാകും അത് അപ്പം അത് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാവുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉള്ളത് നല്ല നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർക്ക് ഇത് വരുന്നത് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പല ലാംഗ്വേജസ് അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇത് വരുന്നത് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില തേറിയസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അതെ സാർ അതുപോലെ തന്നെ ഓർമ്മശക്തി കൂട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടന്ന സംഭവങ്ങൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടിപ്സോ പൊടിക്കൈകളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അതെ അതെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മറവി രോഗമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം അല്ല ഇത് കാരണം മറവി രോഗത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഒന്നും തന്നെയും ഓർമ്മ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ഓർമ്മ വർദ്ധിപ്പിക്കില്ല അപ്പം മറവി രോഗമുള്ള ഒരാൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കാം ഇച്ചിരി ഓർമ്മ വയ്ക്കട്ടെ അത് നടക്കില്ല അതെ പക്ഷെ അല്ലാതെ പല പല ടെക്നിക്സ് വഴി നമുക്ക് ബുദ്ധി നല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുക ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അത് പതിപ്പിക്കുക ലോജിക്കലായിട്ട് അതായത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അങ്ങനെ പിന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇത് തരംതിരിച്ച് പല ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തരംതിരിച്ച് പഠിക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ നിമോണിക്സ് ചിലർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് വാക്കുകൾ കാണാൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം വെച്ച് ഒരു വാചകം ഉണ്ടാക്കും അതെ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക അതെ അതെ സാറേ ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ് നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യം ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലാകാം ഏതാണ് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയതിൽ വളരെയധികം നന്ദി ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യപാഠം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരു അതിഥി മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട